Vendredi 8 mars. Dans le sud, pas très loin d'un village, nous tombons sur un grand rassemblement de charognards. Le cadavre est là, au bord de la route. C'est un buffle, encore presque intact. Cette scène, nous l'avons vue souvent. Dans beaucoup d'états de l'Inde, pour des raisons religieuses, il est interdit d'abattre les bovidés. Ils meurent tout de même, de vieillesse, de maladie, de faim, ce qu'on appelle une mort naturelle. Sur le cadavre, un chien se serre le premier. Les vautours attendent. Ils ont le temps. Quand je revois aujourd'hui cette scène, je m'aperçois que nous avons réagi suivant les schémas de notre culture. Autour de nous, le paysage rappelait la Grèce, baigné dans une grandeur austère qui faisait croire à quelques sacrifices mystérieux. Pour nous, c'était une tragédie, un drame en plusieurs actes. Pour l'Indien qui nous accompagnait, il n'y avait au contraire qu'une scène banale, l'image de la vie et de la mort, leur tranquille alternance. Il n'y avait rien à filmer, rien d'extraordinaire. 